പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പുസ്തകം നന്നായി വായിച്ച പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഉത്തരം എഴുതുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ പുസ്തകം വായിക്കുവാൻ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കരുതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നതും പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും പൊതുപരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്ലസ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പാഠങ്ങളായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൈ ആൻഡ് ഹൗ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട വൺ വേ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഹു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് അസംബ്ലി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ആരാണ് ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആൻസർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് സജസ്റ്റഡ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് അസംബ്ലി ഫോർ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ഏത് സമിതിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആൻസർ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Who was the chairman of the Constituent Assembly of India? Indian Phanagadana Nurmana Sabede Addiction Arai Rino. Answer, Dr. Dajendra Prasad. Next question, Who was the chairman of the Drafting Committee? Indian Phanagadana Nurmana Sabede Drafting Committee Chairman Arai Rino. Answer, Dr. B.R. Amdekar. At the Jyotiyam, When was the first session of the Constituent Assembly held? എന്നാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം ചേർന്നത് ആൻസർ നയൻത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഓൺ ഏത് ദിവസമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആൻസർ ട്വന്റി സിക്സ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം ഇൻ ടു ഫോർസ് ഓൺ ഏത് ദിവസമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആൻസർ ട്വന്റി സിക്സ് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോറോഡ് ഫ്രം ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഗിവൺ ബിലോ Directive Principles, Rule of Law, Parliamentary Form of Government, Fundamental Rights, Speaker and His Role, Federal System. The first thing that we have said is that the Indian people are going to be in the same way. The first thing that we have said is that the Indian people are going to be in the same way. The first thing that we have said is the Federal System. Answer. പാർലമെന്ററി സംവിധാനം സ്പീക്കറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരങ്ങളും റൂൾ ഓഫ് ലോ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഹിസ് റോൾ ഇതേ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഫോളോയിങ് ആർ സം ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ബോറോ ടു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റെലവൻ കൺട്രീസ് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് റെസ്യൂജൽ പവേഴ്സ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലേക്ക് കടമെടുത്ത ചില വ്യവസ്ഥകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക പാർലമെന്ററി സംവിധാനം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങൾ ഇത് തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിലും ചോദിക്കാം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബ്രിട്ടൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കാനഡ റെസ്യൂജൽ പവേഴ്സ് അയർലാൻഡ് പാർലമെന്ററി സംവിധാനം അമേരിക്ക നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ബ്രിട്ടൻ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ കാനഡ അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങൾ അയർലാൻഡ് ഇത് മിസ്മാച്ച് ആണ് ഇത് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതണം ഇത്ര നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് പാർലമെന്ററി സംവിധാനം ബ്രിട്ടൻ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അയർലാൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അമേരിക്ക റെസ്യൂജൽ പവേഴ്സ് അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങൾ കാനഡ അടുത്ത ചോദ്യം 
മെൻഷൻ ദ ആർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് എംബവേഴ്സ് ഹൈക്കോസ്റ്റ് ടു ഇഷ്യൂ റേറ്റ്സ് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ഹൈക്കോടതികൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംദേക്കർ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംദേക്കർ ഏത് മൗലിക അവകാശത്തെയാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആൻസർ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡീസ് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധികൾക്കുള്ള അവകാശം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് റിമൂവ് ദ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും സ്വത്തവകാശം നീക്കം ചെയ്തത് ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമെൻമെന്റ് നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അടുത്ത ചോദ്യം ദ അൺലോഫുൾ അറസ്റ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ദ റേറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയെ നിയമവിരുദ്ധമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് റിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഏത് വർഷമാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ആൻസർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് വെയർ ആഡ് ടു ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ ഡാഷ് അമെൻമെന്റ് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൗലിക ചുമതലകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് ഉത്തരം ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നടന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അടുത്ത ചോദ്യം which it is used to prevent the illegal assumption of anybody in the public office ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയാൾ വഹിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തിന് അർഹനല്ലെങ്കിൽ കോടതി ഏത് റിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻസർ ക്യോ വാറണ്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ 1978 ബൈ ദ 44th അമെൻഡ്മെന്റ് ദ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് റൈറ്റ് 1978 നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ സ്വത്തവകാശം മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ സ്വത്തവകാശം ഏത് അവകാശമാണ് ഉത്തരം ലീഗൽ റൈറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ് എയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിയമപരമായ അവകാശമാണ് സ്വത്തവകാശം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാസ് ദ പോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഡിക്ലയർഡ് വിനറീസ് ഹു സെക്യർ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് വോട്ട് has more votes than any other candidates in the constituency secure a large number of postal votes to the party that has large number of votes in the country fetp reethil vijayikkunnathu 50 il koodal votes gal nediya sthanarthi mandalathile matteyathiru sthanarthiye kaalum koodal votes lebichu sthanarthi ettom koodal tabal votes gal lebichu sthanarthi rajyathe ettom koodal votes gal lebichu sthanarthi In the FETP system, the candidate who declared winner is who has more votes than any other candidates in the constituency. FETP is the same as the first time in 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 the first time. Find the agency which decides the reservation of constituency. Election Commission of India, the Delimitation Commission, Central Government, SC and ST Commission. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ഏജൻസിയാണ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ സംവരണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അതിർത്തി നിർണയ കമ്മീഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷൻ ദ ഏജൻസി വിച്ച് ഡിസൈഡ് ദ റിസർവേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ഈസ് ഡി ലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ അതിർത്തി നിർണയ കമ്മീഷനാണ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ സംവരണം തീരുമാനിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ which of the following task is not performed by election commission preparing electoral rolls nominating the candidates setting up polling booths implementing model code of conduct thare parayna veil edana terinjadupa commission de duty allathada voter pattiga tayarakal sthanarthigale naamanirdesham cheyiga polling boothukal sthabikkal madhuga perimaattu chattam nadapilakal nominating the candidate is not a task of election commission thanarthigale naamanirdesham cheyuga ennathu terinjadupa commission de uttaravadithamalla adutha chodyam 
who was the first chief election commissioner of india indiyile aadithe therinjadappa commissioner aarayirunnu answer sukumar sen adutha yodhyam find the agency which draws the boundaries of the constituencies option a election commission of india option b the delimitation commission option c central government option d sc st commission താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ഏജൻസിയാണ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി അതിർത്തി നിർണയ കമ്മീഷൻ ഓപ്ഷൻ സി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷൻ ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ആർ ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ അതിർത്തി നിർണയ കമ്മീഷൻ ആണ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം certain features of the fptp system and proportional representation are given below write them into two tables constituencies are small geographical areas b constituencies are large geographical areas c elect more than one representative from a constituency d elect one representative from a constituency e party may get more seats than votes f votes all for political party g votes all for the candidates h every party gets seats in proportion to votes fptp reethiyedeyum anubadhika pradinithya reethiyedeyum chila savisheshathagal chuvade koduthirikkunu ave rendu pattigalai ezhuduga a മണ്ഡലങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് ബി മണ്ഡലങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വലിയ മേഖലകളാണ് സി ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഡി ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇ പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ച വോട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റ് ലഭിച്ചേക്കാം എഫ് വോട്ടർമാർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു ജി വോട്ടർമാർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ഓരോ പാർട്ടിക്കും വോട്ടിന് ആനുപാതികമായ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു ഇത് രണ്ട് ടേബിളിലായിട്ട് തരംതിരിച്ചെഴുതണം ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം എഫ് ഇ ടി പി സംവിധാനത്തിൻ കീഴിൽ വരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ആർ സ്മോൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസ് മണ്ഡലങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് പ്രൊപ്പോഷൻ റിപ്രസെന്റേഷനിൽ വരുമ്പോൾ മണ്ഡലങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വലിയ മേഖലകളാണ് elect one representative from a constituency fptp samvidhana the therinjadukunu elect more than one representative from a constituency in proportional representation system oru mandalathil ninnu onnil adhigam pradinidhigale anubadhiga pradinidhi reethiyil therinjadukunu party may get more seats than vote in fptp system party ke lebicha vote nekkal koodal seat lebichekam every party gets seats ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ടു വോട്ട്സ് ഓരോ പാർട്ടിക്കും വോട്ടിന് ആനുപാതികമായിട്ടാണ് പ്രൊപ്പോഷൻ റിപ്രസെന്റേഷനിൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നത് വോട്ടേഴ്സ് വോട്ട് ഫോർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വോട്ടർമാർ എഫ് പി ടി പി സംവിധാനത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു വോട്ടേഴ്സ് വോട്ട് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ റിപ്രസെന്റേഷൻ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ രീതിയിൽ വോട്ടർമാർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റധ്യായങ്ങളിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം